Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Acá en el ciclo ordinario virtual de la semana número 6, comenzamos con los temas correspondientes a esta semana. Muy bien chicos, circulación. ¿Qué es la circulación? Es una fase más del proceso económico, obviamente, pero entendamos qué es circulación. En la producción se combinaron los factores productivos, es decir, los originarios, los derivados, los complementarios, más específico, naturaleza, trabajo, eh, capital, Estado, gestión empresarial, empresa empresario, y esto uh, con la tecnología. Muy bien. Eso creó una determinada cantidad de bienes y o servicios. Esos bienes y servicios que fueron creados, ¿ya? que están en el almacén, serán trasladados hacia el mercado o consumidor final. Y se cobrará un dinero por esto. ¿Cómo se traslada? A través de medio de transporte, terrestre, marino o fluvial. Entonces, trasladar desde los almacenes de la empresa hasta el mercado consumidor final y cobrar un dinero por esto, esa es la parte de circulación. ¿Cuáles son estos elementos en la circulación? Dicen comerciantes, medio de transporte, mercado, sistema de peso y medidas, dinero. Los comerciantes, obviamente, son estas personas naturales o jurídicas, una empresa o una persona, que va a dedicarse a lo que es el comercio, compra y venta de mercancías. Acá un comerciante es un mayorista, un minorista, ¿ya? un comerciante, un especulador, un comisionista. ¿ya? Para esto, el mayorista... Eh, compra en grandes cantidades, el minorista eh, en pequeñas cantidades, como ya lo hemos visto en el tema del mercado. ¿no? Este comerciante compra, por ejemplo, podemos hablar como mayorista, el rey de la papa, el rey de camote, personas que, que tienen, grandes, eh, tienen dinero como para comprar en grandes cantidades ¿no? eh, productos o servicios. Los minoristas son los que compran a estos mayoristas en pequeñas cantidades. Digamos, eh, tu casera en el mercado va al mercado mayorista, ¿Ya? y compra una cantidad pequeña que es lo que vende cerca del mercado, ¿no? que está más cerca del consumidor final. Los especuladores son es aquellas personas ¿no? que eh, compran una gran cantidad de algo y no los venden, porque no tienen todavía necesidad y, y obviamente hablemos de un producto no tan perecible, o si es perecible lo guardan por un tiempo para que el precio suba y por un momento este, ellos puedan venderlo al precio más alto posible. Un comisionista es aquel que... No es su dinero eh, el, el, que, el que va a comprar estos bienes sobre eso, no es el mayorista que va a comprar, sino es alguien que es contratado por el mayorista y que va a comprar y va, va a copiar toda una cantidad de papa, yuca, camote y va a cobrar una comisión por este producto. ¿No? Lo que pasa es que entienda, el mayorista si conoce el mercado de papas, camote, va y tiene la confianza del público y le ofrece comprar toda su mercadería y le van a guardar. Pero si yo soy nuevo y quiero entrar a ese mercado y no confían en mí, tengo que contratar a alguien que sí, los productores sí confíen en él, y que le vendan a él la cantidad de bienes o servicios, en este caso papa, camote, yuca, ¿no? que yo necesito, y obviamente él va a comprarlo y va a ganar una comisión por este negocio. Los medios de transporte obviamente son... ¿Ya? Eh, terrestre, marino y fluvial. Esos son los medios de transporte. ¿ya? Que va a generar, va a servir para llevar el, el producto desde, el mercado, desde la empresa al mercado consumidor final. El mercado, como ya lo hemos visto en clases anteriores, en la semana, en la semana 4, por ejemplo, hablábamos del lugar físico y o virtual donde se realiza ese intercambio. ¿no? Puede ser un mercado, el mercado mayorista, el mercado minorista, Saga, Ripley, o puede ser el Internet también. ¿No? Sistemas de pesas y medidas, la magnitud de las pesas para saber cuánto, las medidas para, para saber en qué cantidad se vende y por cuánto se debe cobrar, etc. Y el dinero, obviamente, el elemento principal en esta circulación, porque yo tengo el producto y este, obviamente tengo que después de recibir el dinero para esta transacción. Los agentes económicos son eh, los que toman decisiones sobre estos problemas económicos, dice. En pocas palabras, los agentes económicos son los elementos de la economía que responden a esta pregunta. ¿Qué bienes se debe producir? ¿Quién te dice? Quién, ¿Qué bienes se debe producir? Obviamente son los hogares, los demandantes. ¿Cómo se debe producir? Lo responderían las empresas. ¿Para quién producir? Puede ser la empresa o puede ser el gobierno. ¿ya? 
Recuerden que son los elementos, eh, hablábamos de la, la mano invisible, cuando hablábamos de Adam Smith, y decía que la mano invisible significaba que nadie debe controlar el mercado. Es decir, ninguno de los elementos de la economía, de estos agentes económicos, que son los hogares, los demandantes, las empresas, este, que son los soportantes, el gobierno o el resto del mundo, los mercados este, internacionales. ¿no? ¿Quiénes son los hogares? Somos nosotros, los demandantes, nuestra casa. Estas unidades económicas que demandan, como dice ahí, bienes y servicios. Nosotros demandamos bienes y servicios. Ustedes demandan servicios, el servicio de educación, el servicio de alimentación, ¿no? los bienes como eh, comida, como juguetes, como computadoras. ¿no? Acá dice que es un grupo, eh, se considera un hogar a un grupo de personas que comparten una misma vivienda, ¿ya? que juntan total o parcialmente sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. Es decir, que hay un solo presupuesto para esto. ¿ya? Puede habitar en esta casa varias familias, pero cuando juntan todos sus eh, ingresos para solventar los gastos de la vivienda, hablamos de un solo hogar. Eh, creo que un ejemplo claro sería aquellas familias que dentro de una sola... Miren, familias, dice que es papá, mamá, hijo, hija, ¿no? núcleo fundamental según el concepto de cívica, pero en un hogar puede haber más de una familia. No sé si de repente es su ejemplo, pero... Eh, en un hogar puede estar mamá, papá, hijos, y en esa misma casa uno de los hijos puede estar con su esposa, puede estar la nuera, y los nietos. ¿no? Entonces, ahí hay dos familias. O, o otro de los hermanos también tiene su familia, o el abuelo vive con el papá del dueño de la casa. Entonces, hay dos, tres, cuatro familias, no más de una, pero... Eh, si todos juntan sus ingresos para solventar los gastos, estamos hablando de un solo hogar. Ahora, empresas. Dice que son las unidades productivas, sí. Las empresas son las que desarrollan todo este proceso económico. Eh, que es, obviamente, una empresa se da bajo la ley general de sociedades. Es decir, el Estado te da una ley donde dice, acá hay una serie de, eh, de eh, personas jurídicas, ¿no? sociedades, y tú tienes que escoger una de acuerdo al negocio, que, al negocio y al sector que eh, vas a estar. ¿no? Y obviamente eh, estas empresas pueden ser empresas familiares o de gobierno o particulares. El gobierno es ese agente económico, que ya lo vimos también en este, lo vimos como factor productivo, cuya intervención en la actividad económica ya no es solamente cobrar impuestos, sino decíamos es un poco más complejo regula, observa, ¿no? ya no es eh, eh, limitado solamente a cobrar impuestos, sino busca un tema de supervisión. El resto del mundo, los mercados internacionales, eh, está conformado por todos los países con los cuales el Perú, dice, tiene relaciones comerciales y financieras. Eso es el mercado internacional, ¿ya? De, en el caso del Perú. Ahora dice, forma parte de este grupo de los organismos financieros internacionales, claro. ¿Por qué? Porque esos son mercados internacionales que es, le interesa poner dinero o negociar en nuestro mercado interno, que es el Perú. ¿Qué es el flujo circular de la economía? Dice que es un modelo del proceso de traslado de circulación. Este modelo, esta teoría de, de, que habla de lo, cómo, se, cómo circulan los bienes y servicios entre los agentes económicos, ¿ya? Tiene que, y nace con la idea del de, eh, estudio de la microeconomía. ¿Cuál es el estudio? Recuerden que está las familias, los hogares, los demandantes, y está la empresa u ofertante. ¿no? Entonces, acá hay, debe haber eh, una relación entre ellos, y la relación entre ellos ¿ya? es lo que estudia la microeconomía. Ahora, este flujo circular, lo que va a eh, explicar, como se ve ahí en el gráfico, es que hay los dos polos económicos, ¿Qué es, el polo, ¿Qué es un polo económico? El polo económico, como lo vamos a mencionar, es los extremos entre en, en, que hay un mercado entre empresas ¿no? y hogares, entre, entre ofertante y demandante. Hay una, hay, esos son los polos. Los ofertantes y demandantes son los polos. El flujo es lo que pasa entre ellos. Y esta teoría económica de este proceso de traslado, lo que hace es lo siguiente. 
De estos polos económicos que los conocemos como unidades de consumo, unidades de producción, las unidades de consumo son familias, hogares, demandantes, mientras que las unidades de producción son empresa, eh, ofertante. ¿no? Lo que hacen es, estos dos extremos, ¿no? va a pasar o va a fluir bienes y servicios por dinero. ¿no? Es decir, bienes, servicios, dinero, factores productivos por dinero. Es lo que va a pasar entre eso. Y eso es lo que llamamos flujo. ¿no? ¿Qué es un flujo económico? ¿No? Como ven en el gráfico, dice, so, eh, como recuerdan, dice que es la relación entre las familias y las empresas. Sí, pero no solamente eso. Eh, esta relación se da en un tema recíproco. Yo te doy algo, tú me entregas algo. ¿Ya? Y hay un, un flujo circular en esto. Hay el flujo real o físico, ¿ya? que es el flujo de bienes y servicios de parte de las empresas y de las familias, y el flujo de factores productivos de parte de las familias y llega a las empresas. Y hay un flujo nominal ¿ya? o monetario. El flujo real o físico ¿ya? Lo, está conformado por los bienes y servicios y factores productivos que pasan entre estos polos económicos. Mientras que el flujo nominal o monetario son el dinero, las unidades monetarias que circulan entre ellos. Estudiar esto significa de modo detallado ver el tema de la macroeconomía. Un poco, chicos, vamos a regresar, aparte del ejemplo, al gráfico. Es decir, tienes un flujo ¿no? real y un flujo nominal. Las empresas producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan factores de producción. Los hogares compran y consumen y poseen y venden factores de producción. El flujo monetario, el flujo monetario va de la siguiente manera. ¿no? Primero, pensemos, los hogares, las familias, lo que han hecho es pagar por ese bien o servicio. Entrego dinero por ese bien y servicio. Voy a recibir el bien y servicio yo. Entonces, por ejemplo, las empresas lo que hacen es pagan salarios, el tema monetario, o renta a los hogares y los hogares entregan los factores productivos. El flujo real o físico son los servicios, los bienes, los factores productivos ¿ya? que hay entre estos polos económicos. Flujo de bienes, servicios por parte de la empresa, flujo de factores productivos por, de parte de las familias y, llega a las, y a llegadas empresas. En cambio, el flujo nominal y monetario es lo que recibo. ¿Qué recibo? ¿Ya? Yo, por los factores productivos, recibo renta o salario. Y por eh, los productos que yo compro, ¿no? recibo las unidades productivas. Muy bien.